now we will consider another application of time independent perturbation theory that is the case of an harmonic oscillator vidan syllabus parayna randamathe application an harmonic oscillator you know a harmonic oscillator is any system that is subjected to a potential say k equal to or v equal to half k x square അത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിന് വിധേയമായിട്ട് ചലിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുക ഹാമൽട്ടോണിയൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് സെറ്റ് സച്ച് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എച്ച് ബാർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡെൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബട്ട് സെൽഡം ദിസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഹാർമോണിക് ആൻഡ് ദയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ higher order terms of this instantaneous position generally this amplitude or instantaneous position will be not amplitude instantaneous position will be comparatively smaller so x cube x raised to 4 etc will be rather smaller and in an assumption we will be taking the potential satisfied by the oscillator as a half k x square since the higher order terms are negligible but in a most accurate case or in those situations where we will be interested in getting more accurate results we will not be able to neglect this higher order terms then the actual potential to which an oscillator is subjected is given by half k x square plus a x cube plus b x raised to 4 plus etc etc but we will be satisfied with this term up to the fourth power that is the quadratic power then such an oscillator whose potential will be determined not only by the quadratic term but also by means of the higher order terms is referred to as an an harmonic oscillator harmonic allatha oscillator in the opposite word undakan ayinde munnil ee article indefinite indefinite article an cherthukana cheyunnad an harmonic oscillator or an harmonic oscillator and we will be trying to solve the eigen values of an an harmonic oscillator by considering the potential of the an harmonic oscillator as a perturbation problem so potential to which the unperturbed system is subjected is half k x square and as long as the an harmonic oscillator that is the perturbed system is concerned this potential is written as a half k x square plus a x cube plus b x raised to 4 energy eigen values of the unperturbed system as you know is n plus half h cross omega and we have to evaluate energy eigen values of the perturbed system that is an harmonic oscillator so clearly the perturbed part of hamiltonian is a x cube plus b x raised to 4 then the first order correction in energy to the nth quantum state is given by the scalar product of the perturbed part of hamiltonian with respect to the unperturbed wave functions say psi n 0 then this energy is given by scalar product psi n0 ax cube plus bx raised to 4 psi n0 of course we split this into two terms t1 that is this cube term and this one fourth power term as the second term t1 equal to scalar product n ax cube n and t2 equal to scalar product n b x raised to 4 n so now we'll have to evaluate these two terms separately here also uh, i would like to solve the problem in heisenberg's picture if you are interested in solving this in schrodinger picture you will have to replace ket psi n by means of the fermat polynomial representation of the oscillator but here i will be representing this wave function in terms of the occupation number so ket psi n 0 is written as a ket n now the first term t1 equal to integral psi n star psi n 0 star complex conjugate a x cube psi n 0 dx as you have seen several times in the case of harmonic oscillator the wave function has a peculiar property that it will have a definite parity either odd or say even appo ee psi n 0 ku oru parity undayirikum 
ഒന്നുകിൽ ഓടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഇത് ഓഡ് പാരിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അകത്ത് ഇത് ഓടാണ് ഇത് ഓടാണ് ഇത് ഓടാണ് മൂന്ന് ഓടുകൾ ഒരുമിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനും ഓടാണ് ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സപ്പോസ് സൈ എൻ സീറോൻ്റെ പാരിറ്റി ഈവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈവൻ ആണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനും ഈവൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ എ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ടേം ഓഡ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ടേം ആണ് സോ ഇഫ് ദ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം സി എ ആൻഡ് ബി ആർ പെർട്ടർബേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഹിയർ ഇഫ് ദ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം ഹാസ് എ പവർ ഫോർ ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പൊസിഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഡ് നമ്പർ then the overall function to be integrated will be odd and it will be giving you a vanishing contribution so the first term will be zero ini problem eppozhum adu angane sradhicha madhi x inde power odd aano adinu corresponding a integral evaluate cheyandi varige illa then we have to evaluate the second term only second term is given by say this one it will be constant and we take it out scalar product n x raised to 4 n here also we replace x by means of the creation and annihilation operator is x equal to square root h cross by 2m omega into a plus a dagger then the second term becomes b h cross square by 4m square omega square is in the power 4 at the root to boy pinna square variant to you scalar product n a plus a dagger power 4n അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ പവർ ഫോർ എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ അത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എയും എ ഡാഗറും കമ്മ്യൂട്ടിങ് അല്ല അപ്പൊ എ എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ എ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഇനി അത് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓവറോൾ പതിനാറ് ടേം വരും ഇതിൽ നാല് ഇതിൽ നാല് 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 പതിനാറ് ടേം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാ പതിനാറ് ടേമിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻസ് എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് എൻ ഈസ് റൂട്ട് എൻ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ എ ഒരു തവണ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കെറ്റ് വെക്ടറിനകത്ത് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ കോണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ വെക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് യു മൈ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ കോണ്ടം ഡൈനാമിക്സ് സോ ഏടാ ഇത് ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആരും വെച്ച് കണ്ടില്ല ഏടാഗർ പവർ ഏടാഗർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് എൻ ഈസ് റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് എ പവർ ഫോർ ആയിരിക്കും സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഈ കോൺസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എഴുതി പിന്നെ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്തുള്ളത് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ എ പവർ ഫോർ കെറ്റ് എൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ കെറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് എ നാല് തവണ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ കെറ്റ് വെക്ടറിനെ അത് കെറ്റ് എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്നാക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് കറസ്പോൺസ് ടു ക്രൊണേക്കർ എൻ എൻ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോൺ വാനിഷിംഗ് ആയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ടേമുകളിൽ എയും ഏടാഗറും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം മാത്രം എടുത്തിരുന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ ടേം വേണ്ടി വരില്ല ഈ ടേം വേണ്ടി വരില്ല എ സ്ക്വയർ ഏടാഗർ എ വേണ്ടി വരില്ല ഇത് വേണ്ടി വരും എ സ്ക്വയർ ഏടാഗർ സ്ക്വയർ ഇത് വേണ്ടി വരില്ല ഇത് വേണ്ടി വരും വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ടേം ഈ ഏഴ് ടേമുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ദെൻ ദിസ് ഇവാലുവേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ടു സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇയൻ എ സ്ക്വയർ എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എ ഡാഗർ എ എ ഡാഗർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ ഡാഗർ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് ഇയൻ നൗ
that is a square a dagger a dagger operating over ketan now we replace a dagger operating over ketan by means of root n plus 1 ketan plus 1 a dagger operate imbo dinagathu endano ulladu adhe plus 1 root nagathu adhe plus 1 ketan nagathu veendu a dagger operate cheyunu appo root n plus 1 porthu ezhudi a square ezhudi a dagger operating over ketan plus 1 ket n plus 1 aanu appo root n plus 2 ket n plus 2 nu varum root n plus 2 ket n plus 2 ezhudi ai rendum porthu ezhudi ini a square operate cheyunu a a operating over ket n plus 2 a operate cheyidundengil root n ket n minus 1 annaanu varu root n agathu ee value thanne ket n agathu idilla kaalu onnu koranjittu appo root n plus 2 ket n plus 2 onnu koranjale n plus 1 aayi ini a kooda operate cheyyanund appo adu vare ulladokka root n athayittu vade എഴുതി റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ അപ്പൊ റൂട്ട് നകത്ത് ടേമുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പുറത്തെഴുതി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് എൻ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ കെറ്റ് എൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇനി ഇതിങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയി കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ ആയി വീണ്ടും എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ വീണ്ടും എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ ആയി അടുത്ത ഇതും അതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം വലതുവശത്ത് നിന്ന് പിറകിലേക്കായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ റൂട്ട് എൻ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ആയി റൂട്ട് എൻ ഇവിടെ എഴുതി കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഒന്നുകൂടി എൻ ആയി കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഒന്നുകൂടി എൻ ആയി വീണ്ടും എ ഡാഗർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ സോറി റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയി വീണ്ടും എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ ആയി അതുപോലെ ബാക്കി ടേമുകളും ചെയ്തു ദൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇനി ഈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൊണേക്കർ എൻ എൻ വിച്ച് ഈസ് വൺ അടുത്തത് എല്ലാ ടേമുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സ്കാലാർസ് എല്ലാം പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ എൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പൊ ഇനി ആ ടേമുകളെല്ലാം കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അടുത്തത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ സോറി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ല എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഫസ്റ്റ് ടേം അടുത്തത് എൻ പ്ലസ് വൺ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പുറത്ത് വരും അടുത്തതിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തതിൽ വീണ്ടും എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തതിൽ എൻ പവർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സ്ക്വയർ അടുത്തതിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറഞ്ഞു എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുറഞ്ഞു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ വന്നു പിന്നെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ വന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ആകെ ആറ് എൻ സ്ക്വയർ ടേം എൻ വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ഇവിടെ ടു എൻ അപ്പൊ അഞ്ച് എൻ ആയി ഇവിടെ ഒരു എൻ ആറ് എൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു എൻ ഏഴ് എൻ ഇവിടെ മൈനസ് എൻ അപ്പൊ ആറ് എൻ അത് എഴുതി അടുത്തത് കോൺസെൻറ്റ് ടേം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ വൺ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ത്രീ സോ ദ സെക്കൻഡ് ടേം വിൽ ബി സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ കോമൺ ആയി പുറത്ത് എഴുതിയാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദൻ എനർജി of the harmonic oscillator
in energy of an anharmonic oscillator function second order correction okay the ball but uh, these are uh,